তোমাদের প্রথম দিন পড়িয়েছিলাম ফেব্রুয়ারি উনিশশো উনসত্তর কবিতাটি বলেছিলাম আবারও তোমাদের সাথে দেখা হবে আবারও কোনো নতুন কবিতা নিয়ে আজকে যে কবিতাটি তোমাদের আমি পড়াবো সেই কবিতাটির নাম নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় কবিতাটি লিখেছেন সভ্য সাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক সৈয়দ শামসুল হককে সভ্য সাচী লেখক বলা হয় কারণ সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় তিনি সমানভাবে পারদর্শী যদিও এই মত নিয়ে একটুখানি বিতর্ক অনেকের মধ্যেই আছে তবু আমরা সেদিকে না যাই আমরা মেনেই নিচ্ছি সৈয়দ শামসুল হক একজন সভ্য সাচী লেখক বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভ্য সাচী লেখক সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় তিনি বিচরণ করেছেন সদর্পে তারপরে আমরা যাকে দেখি তিনি বুদ্ধদেব বসু যাই হোক শিক্ষার্থী আজকে তোমাদের নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় কবিতাটি পড়াবো কবিতাটির একটি ব্যক্তির নাম তোমরা বুঝতেই পারছ তার নাম নুরুল দিন তোমাদের প্রথমেই জানতে ইচ্ছে করবে নুরুল দিন কে কোন সময় তার পরিচয় কি আর এই পরিচয়টি যদি তোমরা না জানো তাহলে তোমাদের কবিতাটি বুঝতে অসুবিধা হবে এবং তোমরা সৃজনশীল পদ্ধতিতে কিছুতেই ভালো করতে পারবে না তাই আমি চেষ্টা করব কিছুটা হলেও যদিও তোমাদের বলেছি অনলাইনে সীমাবদ্ধতা আছেই খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে খুব সহজ করে খুব সময় নিয়ে আমি তোমাদের পড়াতে পারব না তারপরও কিছুটা পরিচয় আমি নুরুল দিন সম্পর্কে তোমাদের এখানে ব্যক্ত করব তাতে তোমরা উপকৃত হবে নুরুল দিন কে ছিলেন সেই নুরুল দিন খুব জানতে ইচ্ছে করছে তাই না নুরুল দিন ছিলেন সতেরোশো সাতান্ন সালে তোমরা জানো পলাশির প্রান্তরে তেইশে জুন নবাব সিরাজুদ্দোলার পতনের মধ্য দিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসনভার নেওয়ার পরেই নতুন নতুন রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করে এবং কৃষকদের শোষণের হাত আরও দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয় তোমরা শুনলে অবাক হবে সে সময়ও কৃষকরা কিন্তু তাদের আন্দোলন বন্ধ করেনি জীবন দিয়েছে বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন করে হলেও জীবন দিয়েছে হয়তো আন্দোলনগুলো তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি কিন্তু তারপরও তারা জীবন এবং রক্ত দিতে দ্বিধা করেনি সে সময়ে অনেক বিদ্রোহ হয়েছে তার মধ্যে সেই বিদ্রোহগুলো তোমাদের অনেকেরই জানা ফকির সন্ন্যাস বিদ্রোহ নীল বিদ্রোহ সাঁওতাল বিদ্রোহ কৃষক প্রজা বিদ্রোহ হয়ে পড়ছিল আমরা দেখেছি যে পাকিস্তান আমেরও আমলেও যখন তারা আমাদের নির্বিচারে ব্রিটিশদের কায়দায় শোষণ করেছে তখনও কিন্তু আমাদের এই উপমহাদেশে অনেক আন্দোলন হয়েছে নানকার বিদ্রোহ গারো হাজমদের বিদ্রোহ তেভাগা আন্দোলন সাঁওতাল বিদ্রোহ এগুলো আমরা জানি তো ঠিক সেই সময় আমি আবার সেখানে চলে যাচ্ছি সতেরোশো সাতান্ন পরে সতেরোশো সত্তর সালে বাংলা বিহারে তারা অনেক নীলকুঠি স্থাপন করে নীল চাষ করত নীল চাষের মাধ্যমে কৃষকদের পীড়ন করত ঠিক সেই সময় বাংলা বিহারে অনেক এলাকায় তারা নীলকুঠি স্থাপন করেছিল এবং ঢাকা ময়মনসিং খুলনা যশোর রাজশাহী নদিয়া এইসব অঞ্চলে কৃষকদের তারা নীল চাষে বাধ্য করত প্রায় একশো বছর তারা নীল চাষে আমাদের চাষিদেরকে বাধ্য করেছিল এবং নির্বিচারে অত্যাচার করেছিল এবং সতেরোশো ছিয়াত্তর সালে এর কারণে মনন্তর দেখা দেয় সতেরোশো সত্তর সালেই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং সতেরোশো সত্তর সালের এই দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে সতেরোশো ছিয়াত্তর সালে মহামারী দেখা দেয় এবং যেটা ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মনন্তর নামে পরিচিত শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি এই যে সতেরোশো সাতান্নর পরে সতেরোশো ছিয়াত্তর সালের মনন্তরের পরে আমরা দেখেছি ইতিহাসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় সতেরোশো তিরানব্বই সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হলে তারা নতুন নতুন জমিদার শ্রেণী তৈরি করে তাদের সমর্থক এবং তাদেরকে দিয়ে তারা শোষণের পথটাকে আরও পরিষ্কার করে তোলে এবং এর মধ্যে দিয়ে কৃষক নির্যাতিত হতে থাকে এবং কৃষক বিদ্রোহ সেভাবে চলতে থাকে বাংলার কৃষকরা এই রক্ত দিতে কখনো দ্বিধা করেনি ঠিক সতেরোশো তিরাশি সালে আমরা দেখছি সতেরোশো তিরাশি সালে রংপুর অঞ্চলে রংপুর বিদ্রোহ নামের একটা বিদ্রোহ হয় 
এই বিদ্রোহের নেতা নুরুল দিন নুরুল দিন রংপুর দিনাজপুর অঞ্চলের কৃষকদেরকে একত্রিত করেছিলেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নীলকররা কিভাবে অত্যাচার করত সেটা একটু শোনো তারা নীল চাষে বাধ্য করত আমাদের সাধারণ কৃষকদের ভালো ভালো জমিতে তা নীল চাষ করতে হবে এবং তারা নীল চাষ করতে না চাইলে বেদম প্রহার করত তারা কৃষকের স্ত্রী পুত্রকেও বাদ দিত না এবং তারা একটা প্রথা তৈরি করেছিল দাদন প্রথা অগ্রিম কিছু টাকা দিত এই টাকার বিনিময়ে তারা এমন একটা শর্ত চুক্তিপত্র করত যে এই চুক্তিপত্রে যদি কেউ সই না করত তাকে অত্যাচার করত এবং চুক্তিপত্রে সই করলে তাদের যে পরিণাম হতো একজন কৃষক যদি দুই বছর নীল চাষ করত তাহলে সে সর্বশান্ত হয়ে যেত এই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সামন্তবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এই বিদ্রোহী বিপ্লবী নেতা নুরুল দিন রংপুর দিনাজপুর অঞ্চলের কৃষকদেরকে নিয়ে তিনি আন্দোলন করে তুললেন শতস্ফূর্তভাবে শুধু তাই নয় তিনি বিদ্রোহী কৃষকদের নিয়ে ইংরেজদের ঘাটি পর্যন্ত আক্রমণ করেছিলেন ইংরেজদের ঘাটি আক্রমণ করলে ইংরেজদের কিন্তু টনক নড়ে যায় তারা এই বিদ্রোহী নেতাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে এবং সুকৌশলে তারা নুরুল দিনকে গ্রেপ্তার করে এবং গ্রেপ্তার করা হলে তাকে হত্যা করা হয় এভাবে নুরুল দিনের নেতৃত্বে রংপুর কৃষক বিদ্রোহ অবসান লাভ করে কিন্তু রংপুর রংপুর কৃষক বিদ্রোহ অবসান লাভ করলেও তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করো যে সতেরোশো সাতান্নর পরে ২৬ বছরের মাথায় ২৬ বছরের মধ্যে শত সতেরোশো তিরাশি খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আমরা নুরুল দিনকেই সবচেয়ে উজ্জ্বল সবচেয়ে প্রতিভাবান সবচেয়ে বলিষ্ঠ নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ করতে দেখেছি এবং জীবন দিতে দেখেছি এরকম সংগ্রামী সাহসী প্রতিবাদ প্রতিবাদী নুরুল দিন আমাদের চেতনার সারক হয়ে আছে তিনি আমাদের মানে কিং বদন্তি তুল্য হয়ে আছে তার আগে তিনি আমাদের পথ প্রদর্শকের ভূমিকা আছে তার আগে আমরা এরকম করে ব্রিটিশ বিদ্রোহী কাউকে দেখিনি তারপরে তোমরা যাদের নাম শুনবে দেখো তোমরা অনেকের নাম তোমরা এমনিও জানো তিতুমির তারপরে তোমরা আসো ক্ষুদিরাম তারপরে আঠারোশো সাতান্ন সালে সিপাহী বিদ্রোহ যেটা কিনা মঙ্গল পাণ্ডে শুরু করেছিলেন সেই নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে তিনি সিপাহী বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তিনি ভারতের ব্রিটিশ শাসনের ভিতকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন সেটা কিন্তু আমার এই নুরুল দিনের পরে তারপরে তোমরা দেখো উনিশশো সালের দিকে চট্টগ্রামে সেই ব্রিটিশ বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে করে যে যারা জীবন দিয়েছেন মাস্টারদা সূর্য সেন প্রীতিলতা ওয়াগদেদার তাদের নাম ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে তারপরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সুভাষচন্দ্র বসু থেকে শুরু করে মহাত্মা গান্ধী থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের ইতিহাসে যারা জীবন দিয়েছেন বিপ্লব করেছেন তারা কিন্তু সবারই নুরুল দিনের চেতনা নুরুল দিনের সংগ্রামকে ধারণ করেই এই জন্য নুরুল দিন আমাদের প্রতিবাদী চেতনার প্রাণ পুরুষ চিরায়ত বাঙালির সংগ্রামী চেতনার মূর্ত প্রতীক নুরুল দিন তোমরা যদি আরেকটু এগিয়ে আসো আমরা যদি দেখি উনিশশো সাতচল্লিশ পর্যন্ত তারপরে যে পাকিস্তানিরা যে আমাদেরকে শাসন শোষণ করলো সেখানে যে আমরা আবার দেখেছি নানকার বিদ্রোহ হয়েছে গারোহাজনদের বিদ্রোহ হয়েছে তেভাগা আন্দোলন হয়েছে জমিদারদের কে তাড়ানোর জন্য আবার সাঁওতাল যে জমিদার জমিদার মানে দের মধ্য থেকে যে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে তার নেত্রী যে ইলা মিত্র মনি সিং এদের কথা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে ইলামিত্রের পাকিস্তানি নির্যাতনের ইতিহাস বর্বরচিত ইতিহাস পৃথিবীর ইতিহাসকে কম্পিত করে তোলে এই বর্বরের ইতিহাস মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে বাঙালি যতদিন বেঁচে থাকবে ইলামিত্রের এই নির্যাতনের কথা ভুলবে না তাহলে এই যে এতগুলো সংগ্রামীর কথা বললাম আমার এই উপমহাদেশ থেকে শুরু করে এই বাংলাদেশ পর্যন্ত সমস্ত চেতনার প্রাণ পুরুষ নুরুল দিন সময়ের দিক থেকে যেমন তার সাহস এবং তার ভূমিকার দিক থেকেও তেমনিভাবেই আমরা নুরুল দিনকে চিহ্নিত করতে পারি কবিও এখানে সেই কাজটি করেছেন তোমরা যদি আরেকটু বিস্তৃত করে তোমাদেরকে আমি বলি বানর ভাষা আন্দোলন বাষট্টি ছেষট্টি উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান সত্তরের যে নির্বাচন এবং তারপরে যে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে 
যারা মুক্তি যোদ্ধা তারা সবাই কিন্তু নুরুল জেনের দিনের চেতনাকে ধারণ করেই পথ চলেছে এবং এই কবিতাটি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের সংগ্রামী চেতনার প্রাণপুরুষ নুরুল দিন এবং এই নুরুল দিনকে প্রাণপুরুষ চেতনার ধারক বাহক করতেই কবি সৈয়দ শামসুল হক এই কবিতাটি লিখেছেন তাহলে এই কবিতাটির ব্রিটিশের প্রেক্ষাপটকে পেরিয়ে পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটকে পেরিয়ে বর্তমান বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষা প্রেক্ষাপটেও তাকে আমাদের প্রয়োজন বলেই কবি এই কবিতাটি লিখেছেন কবিতাটি তোমাদের আমি পড়াবো কিন্তু তার আগে আরেকটু কথা বলি যে পৃথিবীতে আসলে জানো যে শোষণের জন্য যতবারই শোষকরা হাত বাড়িয়েছে শোষণ করেছে এই শোষণকে দমন করার জন্য রুখে দাঁড়ানোর মতো মহানায়কেরও জন্ম হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে তুমি দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখলে তুমি দেখো তোমার এই নামগুলো জানো মার্কস লেরেন মাউসেতুম চেগুয়েভারা মার্টিন লুথার কিং তারপরে এদিকে নেলসন ম্যান্ডেলা থেকে শুরু করে কে নেই যে তারা বিপ্লবীর ভূমিকায় যায়নি পৃথিবীকে সুন্দর করতে আমাদের বাংলাদেশকেও সুন্দর করতে সেই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে বর্তমানে বাংলাদেশ পর্যন্ত সময় অনেকেই বিপ্লবীর ভূমিকায় আছেন তোমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম জানো তিনি আমাদের জাতির জনক তিনি কি করেছেন সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্য দিয়ে কিন্তু তিনি এই নুরুল দিনের সংগ্রামী চেতনাকেই উদ্দীপ্ত করেছেন আমরা আরও বলতে পারি নব্বইয়ের নব্বইয়ের যে গণভ্যুত্থান হয়েছিল সেই নূর হোসেন যিনি তার পিঠে লিখেছিল কি লিখেছিল স্বৈরতন্ত্র নিপাক যাক গণতন্ত্র মুক্তি পাক তার মৃত্যুর সময়ও তার পিঠ থেকে এই কালিটা মোচন করা সম্ভব হয়নি তাহলে এই যে চেতনার কথা বললাম পৃথিবীর ইতিহাস থেকে শুরু করে আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাস হয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যন্ত আমি মনে করছি আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসে নুরুল দিন সেই চেতনারই প্রাণপুরুষ যিনি চিরায়ত বাঙালির সংগ্রামী চেতনার মূর্ত প্রতীক পূর্বসুরি পথ প্রদর্শক এবং তার চেতনাকে লালন করেই আজকের এই মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা এই বাংলাদেশ পেয়েছি শিক্ষার্থী চলো আমরা এখন এই কবিতাটি পড়ে দেখি যে সৈয়দ শামসুল হক কিভাবে এই নুরুল দিনকে এখানে উপস্থাপন করেছেন শিক্ষার্থীবৃন্দ কবিতায় আসি আমরা নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় সৈয়দ শামসুল হক আমি আগেই বলেছি তোমাদের নুরুল দিন কে তার পরিচয় দিয়েছি এখন আমরা কবিতায় আসি কবিতায় কিভাবে কবি নুরুল দিনকে এখানে আমাদের জন্য উপস্থাপন করেছেন একটু পড়ে নিচ্ছি প্রথম স্তবকটা খেয়াল করো নীলক্ষা আকাশ নীল হাজার হাজার তারা ওই নীলে অবদিত আর নিচে গ্রাম গঞ্জ হাট জনপদ লোকালয় আছে উনসত্তর হাজার ধবল দুধের মতো জোৎস্না তার ঢালিতেছে চাঁদ পূর্ণিমার নষ্ট ক্ষেত নষ্ট মাঠ নদী নষ্ট বীজ নষ্ট বড় নষ্ট যখন সংসার তখন হঠাৎ কেন দেখা দেয় নীলক্ষার নীলে তীব্র শীষ দিয়ে এত বড় চাঁদ আমি একটুকু পড়লাম আসলে আবৃত্তি করে পড়ছি না অনেক ভালো আবৃত্তিকারের আবৃত্তি শুনে এই কবিতা যদি আবৃত্তি শোনো তোমরা তখন তোমাদের মনে হবে যে সত্যিই নুরুল দিনের সংগ্রামী চেতনা তোমাদের মাঝে এমনভাবে ভিড় করবে যে তোমরা আবার সাহসী হয়ে যাবে আবার প্রাণবন্ত হয়ে বাঙালিদের জন্য বাংলা বাংলার মানুষের জন্য জীবন দিতে উদ্যত হবে তো যাই হোক আমি একটু পড়েছি আমার মতো করে তোমরা একটু দেখো আমি এখন দেখছি এখানে একটা চিত্রকল্প আছে কবিতায় আমি তো তোমাদের বলেছি অলঙ্কার আমি পড়াচ্ছি না এখানে শব্দ অলঙ্কার অর্থালঙ্কার আছে সেগুলোর মধ্যে চিত্রকল্প এই কবিতার এই প্রথমেই একটা চিত্রকল্প আছে একটা ছবি আছে ছবিটা তোমরা আগে দেখো আমি পড়ছি আর তোমরা দেখো নীলক্ষা এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে দৃষ্টি সীমা অতিক্রম অতিক্রমী মানে দৃষ্টিকে অতিক্রম করে যায় এমন পরিসীমা সে আকাশ তার মানে দৃষ্টিসীমা অতিক্রমী আকাশ তার রং কি নীল তাহলে দৃষ্টিসীমা অতিক্রমী নীলাকাশ হাজার হাজার তারা এবং ওই নীলাকাশের মধ্যে হাজার হাজার তারা আছে ছবিটি হয়তো দেখতে পাচ্ছ এতক্ষণে তোমরা তার নিচে কি আছে দেখো দৃষ্টিসীমা অতিক্রমী আকাশে হাজার নীলাকাশে হাজার হাজার তারা আছে তার নিচে আছে কি গ্রাম আছে গঞ্জ আছে হাট আছে 
জনপদ জনপদ শব্দটার অর্থ লোকালয় লোকালয় মানে যেগুলো হচ্ছে তোমার মানে মানুষ বেঁচে থাকার জন্য নগর ঘর বাড়ি গ্রামগঞ্জ সেগুলোকেই জনপদ বলে আবার সেগুলোকে লোকালয়ও বলে একই কথা আছে উনসত্তর হাজার কবি সেই সময়ের পরিসংখ্যান হয়তো বা পরিসংখ্যান উনসত্তর হাজার এখন হয়তো আরও বেশি কিন্তু আমরা সেটাকেই ধরে নিচ্ছি যে উনসত্তর হাজার লোকালয় জনপদ তার উপরে যে নীলাকাশ সেই দৃষ্টিসীমা অতিক্রমে নীলাকাশে হাজার হাজার তারা আছে আর নিচে এই জনপদ আছে উনসত্তর হাজার এরপরে দেখো এবং সেই নীলাকাশ থেকে কি দেখা যাচ্ছে ধবল দুধের মতো জোসনা তার ঢালিতেছে চাঁদ পূর্ণিমা ধবল মানে সাদা সাদা দুধের মতো জোসনার আলো পূর্ণিমার জোসনার আলো সেই নীলাকাশ থেকে যেন ঢেলে পড়ছে কোথায় ছবিতে দেখা যাচ্ছে সেটা কোথায় সেই জনপদ সেই উনসত্তর হাজার জনপদের উপর এরপরে দেখো কবি এই বিশ্ব চিত্রকল্পটা বা এই দৃশ্যটা আমরা দেখলাম কিন্তু এটা বাংলার চিরায়ত বাংলার সুখী সমৃদ্ধ সুন্দর আবহমান বাংলারই একটি প্রাকৃতিক চিত্র এটির মধ্যে আমরা কিছু বুঝতে পারছি না কিন্তু তারপরে দেখো নষ্ট ক্ষেত নষ্ট মাঠ নদী নষ্ট বীজ নষ্ট মানে কি ক্ষেত নষ্ট হয়ে গেছে মাঠ নষ্ট হয়ে গেছে নদী নালার সৌন্দর্য বলো বা যাই বলো সেটা নষ্ট হয়েছে বীজ বীজ কি করে সমস্ত কিছু সম্ভাবনার সূচনা করে বীজ সেই বীজও নষ্ট হয়ে গেছে বড় নষ্ট যখন সংসার মানে কি আমাদের এই সংসার মানে আমাদের এই সমাজ জীবন যখন শোষণে অত্যাচারে নিপীড়নে তটস্থ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে তখন হঠাৎ কেন দেখা দেয় নীলক্ষারে নীলে তীব্র শিস দিয়ে এত বড় চাঁদ কবি নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করছেন কবির কাছে এটা বিস্ময় এবং কিছুটা ঠিক সন্দেহ না ঠিক কিছুটা মানে একটা মানে আশাবাদী তো নয় কিছুটা সন্দেহ রো যে কেন এই নীলক্ষার নির্দিষ্টিসীমা অতিক্রমী ওই নীলাকাশ থেকে এত বড় চাঁদ দৃষ্টি আকর্ষণ করে আলো দিচ্ছে শিস দেওয়া মানে কি মানে দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমি যদি একটু তোমাদের বোঝানোর জন্য বলি যখন পাড়ার ছেলেরা এক জায়গায় বসে থাকে একটি সুন্দর মেয়ে ওই রাস্তাটি দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ছেলেরা কিন্তু একটা শিস দেয় দিলে মেয়েরা কি করে মেয়েটা একটু তাকায় তার মানে কি ছেলেটা দৃষ্টি আকর্ষণ করলো মেয়েটাকে তো ঠিক সেভাবে ওই চাঁদটা ঠিক তীব্র শিস দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এত বড় চাঁদ কেন দেখা যাচ্ছে কবি যেন অনেকটা মানে শঙ্কিত বলা যায় এবং আশাবাদী নয় কিন্তু ঠিক শঙ্কিত না আশাবাদী ঠিক আমরা বুঝতে পারছি না অনেকটা শঙ্কিত এখানে মনে হচ্ছে আমরা দেখি তারপর কবি কি বলে অতি অকস্মাৎ মানে হঠাৎ করে স্তব্ধতার দেহ ছিঁড়ে কোন ধ্বনি কোন শব্দ কিসের প্রপাত কবি বলছেন যে এই যে স্তব্ধ জনপদ এই লোকালয় স্তব্ধ হয়ে গেছে পাকিস্তানি হানাদারদের শোষণের কবলে পড়ে সবাই যেন চৈতন্য হারা হয়ে গেছে সেই চেতনাহীন এই জনপদে সমস্ত স্তব্ধতা সমস্ত নীরবতাকে ভঙ্গ করে একটা ধ্বনি শোনা যায় ধ্বনি মানে শব্দ শব্দ মানে শব্দ কিন্তু কিসের প্রপাত এই প্রপাত শব্দটার অর্থ হচ্ছে যেখানে ঝর্ণার পতনের স্থান ঝর্ণার জলপ্রবাহ যেখানে পতন পতিত হয় সেটাকে বলে প্রপাত তো এই কথাটার মধ্য দিয়ে কবি বলছেন যে এই কিসের এটা একটা বিপদের সংকেত কবি এখন আমরা বুঝতে পারছি যে সমস্ত স্তব্ধতাকে ভেদ করে যে একটা শব্দ বা এই যে ঝর্ণার পতনের যে একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে বা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে কবি এখানে অনেকটা শঙ্কিত এবং অনেকটা বিপদের সংকটে বিপদের মানে আশঙ্কায় কবি আশঙ্কিত তাই কবি কি বলছেন গোল হয়ে আসুন সকলে ঘন হয়ে আসুন সকলে গোল হয়ে মানুষ কখন আসে গোল হয়ে মানে একতাবদ্ধ হয়ে সবাই আসুন ঘন হয়ে আসুন মিলিত হয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে আসুন অতীত আমার মিনতি আজ স্থির হয়ে বসুন সকলে এই বিপদে এই আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় কবি হতাশন নেই কবি সবাইকে বলছেন যে আপনারা সবাই আসুন এবং এসে একটু বসুন আমরা দেখি কি করা যায় আমরা সিদ্ধান্ত নেই অতীত হঠাৎ হাতে হানা দেয় মানুষের বন্ধ দরজায় অতীত বলতে এখানে অতীত হঠাৎ হাতে মানে হাত দিয়ে হানা দেয় মানুষের বন্ধ দরজায় অতীত মানে এখানে নুরুল দিনের স্মৃতিকে বলছেন কবি এবার বুঝে গেছেন যে এই তীব্র স্বচ্ছ চাঁদের আলো পূর্ণিমার চাঁদের আলো এটা নুরুল দিনের স্মৃতিকেই বহন করছেন 
কবি প্রথমে শঙ্কিত হলো এখানে অনেকটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তীব মা অতীত এসে আমাদের মানুষের বন্ধ দরজায় মানে মানুষের মনের দরজায় আঘাত দিয়ে আমাদের চেতনাকে ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছেন আমাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছেন যে তোমরা জেগে উঠো তোমরা সংগ্রামী সাহসী হয়ে উঠো কারণ এই নুরুল দিন নুরুল দিনের চেতনা এসে মানুষের বন্ধ দরজায় আঘাত করছে কবি এই মানে মেসেজটা এই সংবাদটা আমাদের দিচ্ছেন তারপরে কবি বলছেন এই তীব্র স্বচ্ছ পূর্ণিমায় নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় এবং ক্লিয়ার করে বলছেন এবার যে এই তীব্র স্বচ্ছ পূর্ণিমার আলো আসলে নুরুল দিনের চেতনাকে স্মৃতিকে বহন করছে তাই তোমরা এই বিপদে অস্থির হয়ে না বা ধৈর্য হারা হয়ে না তোমার তোমরা অচেতন হয়ে পড়ে থেকো না তোমরা এই চেতনাকে পুঁজি করে তোমাদের এই নুরুল দিনের চেতনাকে বহন করে তোমরা সংগ্রামী হয়ে ওঠো সাহসী হয়ে ওঠো তাহলেই এই পরিস্থিতিকে তোমরা মোকাবেলা করতে পারবে সেই জন্যই বলছেন নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় এবার কবি বলছেন কালঘুম যখন বাংলায় কালঘুম মানে কি মানুষ চিরনিদ্রায় সাহিত্য যখন বাংলা বাংলার মানুষ যখন চেতনাহীন হয়ে পড়েছে এটা বোঝাতে কালঘুম ঘুমের কথা কবি উল্লেখ করেছেন এই কালঘুম যখন বাংলায় তখন তার দীর্ঘ দেহ নেই নুরুল দিন আবার দেখা দেয় মরা আঙি নাই মরা আঙি নাই মানে যেখানে কোনো কিছু আর সম্ভাবনা নাই এই বাংলার জনপদ এই পাকিস্তানি হানাদাররা আমাদেরকে কি করেছে একদম আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে রেখে আমাদের শোষণ করছে আমরা চেতনাহীন হয়ে পড়েছি তাই কবি বলছেন যখনই কালঘুম আসে মানুষ যখন চেতনাহীন হয়ে পড়ে মানুষ যখন অচেতন হয়ে কালঘুমে নিদ্রায় সাহিত হয়ে যায় আর কোনো সম্ভাবনা থাকে না তখনই নুরুল দিন নুরুল দিন অনেক লম্বা মানুষ ছিলেন দীর্ঘ দেহ ছিল সেই দীর্ঘ দেহ নিয়ে মরা আঙি নাই এই সম্ভাবনাহীন আঙি নাই আবার দাঁড়িয়ে যায় প্রতিবাদের প্রাণ পুরুষ হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করার জন্য যে আমাকে দেখে তোমরা জেগে উঠো বুঝতে পেরেছো কিনা জানি না চেষ্টা করছি নুরুল দিনের বাড়ি এবার পরিচয় দিচ্ছেন কবি নুরুল দিনের বাড়ি রংপুরে যে ছিল রংপুরে নুরুল দিন একদিন ডাক দিয়েছিল এগারোশো উননব্বই সনে একদম স্পষ্ট এবার কবি বলছেন যে নুরুল দিনের পরিচয় এবার আমি আগে তোমাদের বলছি সেই পরিচয়টা উনি দিচ্ছেন এগারোশো উননব্বই সনে নুরুল দিন রংপুরের সেই বিখ্যাত কৃষক নেতা নুরুল দিন কি করেছিলেন ডাক দিয়েছিলেন বিদ্রোহের ডাক দিয়েছিলেন বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন বাংলার সমস্ত কৃষককে একত্রিত করে তিনি শোষণের বিরুদ্ধে সামন্তবাদী সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে তিনি কি করেছিলেন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তখন এগারোশো উনব্বই সনে এটা বাংলা সন ইংরেজিটা হবে সতেরোশো তিরাশি খ্রিস্টাব্দে তাই কবি বলছেন আবার বাংলার বুঝে পড়ে যায় মনে তাই বাংলার আবার কেন এই আবার শব্দটা দিয়ে কবি বোঝাচ্ছেন এই যে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে পঁচিশে মার্চের কারো রাতে অতর্কিত হামলা তারা চালিয়েছে আমাদের এই নিস্তব্ধ জনপদে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল মধ্যরাত্রে তারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের আক্রমণ করেছিল তাই বলছেন আবার এই দুঃসময়ে নুরুদ্দিনের কথা মনে পড়ে যায় যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায় দেখো আরো ক্লিয়ার করে বলছে শকুন কারা শকুন এখানে রূপক রূপকের অন্তরালে কবি এখানে ব্যাখ্যা করছেন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায় ঠিক একইভাবে নুরুল দিনের সময় যা হয়েছিল এখনো কবির মনে হচ্ছে যে এই শকুন পাকিস্তানি হানাদাররা আসলে শকুন রূপী শকুন যেমন করে তার তীব্র নখর দিয়ে তার পছন্দের খাবারকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে এবং তারপর কি করে তার শক্ত ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় তো এই শকুন রূপী এই হানাদার বাহিনী বাংলার মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করছে সেই কথাটি এখানে উঠে এসছে যে শকুন নেমে আসে সোনার বাংলায় তখনই আমার নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় আবার বলছে যখন আমার দেশ ছেয়ে যায় দালালেরই আলখাল্লায় নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় এই পাকিস্তানি হানাদারদের যারা দোসর রাজাকার আল বদর আল শামস যাদের নাম যারা আমাদের এই দেশে জন্মগ্রহণ করেও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছে এই নরপশুরা কি করেছে এই দালাল রূপী এই নরপশু আমাদের বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে যারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে হাত মিলিয়েছে তাদেরকে বলা হচ্ছে দালাল এই দালালরা কিন্তু এক ধরনের আলখাল্লা পরে থাকে ঢিলে ঢালা পোশাক পরে থাকে সেটাকে বলা হয় আলখাল্লা তাই বলছে আমার তখনই নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় যখন আমার এই দেশটা এই দালালের আলখাল্লায় মধ্যে ঢেকে যায় এই দালালরা যখন তাদের আলখাল্লায় যেমন করে আলখাল্লা দিয়ে এই দেশটাকে যেন মুড়ে রেখেছে সেটাকে বোঝাতে কবি দালালের আলখাল্লা ব্যবহার করেছে এই বিদেশি শক্তির সাথে যারা 
হাত মিলিয়েছে আমাদের দেশীয় রাজাকাররা তাদের কথা বলছে নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায় আমার আবহমান বাংলার যে চিরায়ত সংস্কৃতি সবার মধ্যে সাম্প্রদায়িক কোনো বিদ্বেষ নাই বিভেদ নাই অসাম্প্রদায়িক চেতনা আর এই যে বাংলাদেশ সবাই মিলেমিশে বেঁচে থাকার যে পরিবেশ ছিল সেই পরিবেশ বেঁচে থাকার যে স্বপ্ন সেই স্বপ্নকে যারা লুট করে নিয়ে যায় তখনই আমার এই নরুন দিনের কথা মনে পড়ে যায় যখন আমার কণ্ঠ বাজার্ত করে নিয়ে যায় নরুন দিনের কথা মনে পড়ে যায় তার মানে যখন আমার স্বপ্নকে আমার বেঁচে থাকার লালিত স্বপ্ন অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের স্বপ্ন যখন আমার দেশের সমস্ত মানুষ সেই স্বপ্নকে লালন করে বেঁচে আছে সেই স্বপ্নকে যারা লুট করে নিয়ে যেতে চায় তখন যেমন নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় যখন আমার কণ্ঠ আমার মানে বাক স্বাধীনতাকে যারা রুদ্ধ করে দিতে চায় তখন আমার নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় কবি আবারও বলছেন যখন আমারই দেশে এ আমার দেহ থেকে রক্ত ঝরে যায় ইতিহাসে প্রতিটি পৃষ্ঠায় এই কথাটি একটু খেয়াল করো যখন আমার দেশে এই কথাটা বলতে আমি যে তোমাদের প্রথমেই বলেছিলাম নুরুল দিনের সম্পর্কে এই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কত আন্দোলন হয়েছে আমাদের উপমহাদেশে এবং পাকিস্তান আমলে এবং আমাদের বাংলাদেশে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত প্রত্যেকটা আন্দোলনের কথাই এই কবিতায় আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো এই দুটি চরণ দিয়ে সেই দুটি চরণে দেখো যখন বলছে যখন আমার দেশে এই আমার দেহ থেকে রক্ত ঝরে যায় ইতিহাসে ইতিহাসের যত রক্ত ধরে ঝরেছে সতেরোশো সাতান্ন আঠারোশো সতেরোশো তিরাশি যেটা নুরুল দিন সময় সেই সময় হয়েছে তারপরে আঠারোশো সাতান্ন উনিশশো তিরিশ সাল সাতচল্লিশের দশক পুরাটা চল্লিশের দশক সাতচল্লিশের দশক তারপরে আমাদের বাংলাদেশে তুমি যদি তোমরা যদি মনে করো বাংলাদেশের সেই ভাষা আন্দোলন বান্ন বাষট্টি ছেষট্টি উনসত্তর এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে যত রক্ত ঝরছে যত বিপ্লবীর রক্তে এই ইতিহাস স্নাত হচ্ছে রক্তাক্ত প্রতিটি পৃষ্ঠাই আমার নুরুল দিনের চেতনার কথা মনে পড়ে আমার নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে কারণ এই প্রত্যেকটি চেতনার সাথে নুরুল দিনের চেতনা মিশে আছে নুরুল দিন প্রত্যেকটি চেতনার প্রাণ পুরুষ শুধু প্রাণ পুরুষই না নুরুল দিন প্রত্যেকটি সংগ্রামেরই আদি পুরুষ অর্থাৎ তাকে বলতে হবে কিংবদন্তি তুল্য আমাদের পূর্বপুরুষ যিনি আমাদের সমস্ত সংগ্রামের প্রেরণা জোগায় এরপরে আসো আসুন কবি কিন্তু নুরুল দিনের কথা খুব বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করছেন তিনি আমাদের সমস্ত সংগ্রামের পূর্বপুরুষ তাই বলছেন আসুন আসুন তবে আজ এই প্রশস্ত প্রান্তরে যখন স্মৃতির দুধ জোস্নার সাথে ঝরে পড়ে তাই কবি বলছেন আপনারা কেন ঘুমিয়ে আছেন এই যে উনসত্তর হাজার লোকালয়ের উপর যে জোস্নার আলো পড়েছে ধবল দুধের মতো জোস্নার আলো এটা তো নুরুল দিনের স্মৃতিকে মনে করিয়ে দিচ্ছে আপনারা কেন ঘুমিয়ে আছেন এই প্রশস্ত প্রান্তরে সবাই আজকে একতাবদ্ধ হয়ে আসুন যখন স্মৃতির দুধ এই স্মৃতিটা দুধের মতো জোস্নার সাথে ঝরে পড়ছে তখন কে থাকে ঘুমে কে থাকে ভেতরে কে একা নিঃসঙ্গ বসে অশ্রুপাত করে কেউ না যখন আমাদের এরকম একটা ইতিহাস আছে এরকম একটা প্রতিবাদের প্রাণ পুরুষ সংগ্রামের হাতিয়ার যে প্রাণ পুরুষ যে ধুনুল দিন আছে তখন তো আমরা কেউ ঘুমে থাকতে পারি না আমরা কিন্তু তো নিঃসঙ্গ একা বসে স্মৃতিচারণ করে করে অশ্রু বিসর্জন করে বসে থাকলে হবে না সবাই চলে আসুন সবাই নুরুল দিনের চেতনাকে ধারণ করে মাঠে নেমে পড়ুন এই অন্যায় এই নিষ্পেষণকে নির্মূল করুন কবি স্পষ্ট করেই এই চাঁদের আলোকে নুরুল দিনের চেতনার আলো স্মৃতির আলো হিসেবে এখানে তুলে ধরছেন এবং সেজন্যই কবি সবাইকে ঘর থেকে বের হয়ে সঙ্গবদ্ধ হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন এবং এখন যে কথাগুলো বলবো একটু খেয়াল করো সমস্ত নদীর অস্ত্র অবশেষে ব্রহ্মপুত্রে মেশে নুরুল দিনের কথাও যেন সারা দেশে পাহাড়ি ঢলের মতো নেমে এসে সমস্ত ভাষায় এই কথাটা সমস্ত নদীর অস্ত্র একটু খেয়াল করো ব্রহ্মপুত্র নদের কথা এখানে বলা হয়েছে ব্রহ্মপুত্র যে নদ এটা আসাম এবং বাংলাদেশের মধ্যবর্তী একটি নদ কুড়িগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছে এই নদের অনেক কাহিনী আছে এখন আর একটি শাখা প্রায় বিলুপ্ত সবচেয়ে বড় কথা কবি এই ব্রহ্মপুত্র নদকে এখানে ব্যবহার করার হয়তো 
আমার যেটা মনে হয় কারণ যে বাংলাদেশের সবচেয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে ব্রহ্মপুত্র নদী সেজন্য সংগ্রামের দীর্ঘ পথ অতিক্রমের প্রতীক রূপে হয়তো এই কথাটি এখানে কবি ব্যবহার করেছেন ব্রহ্মপুত্র নদের কথা দেখো সমস্ত নদীর অশ্রু মানে কি সমস্ত অশ্রু ছোট ছোট নদী হয়ে ব্রহ্মপুত্রে মিশে মানে কি ছোট ছোট মানে সংগ্রাম অবশেষে বড় সংগ্রামে মহাসংগ্রামের রূপ নেয় সেই জন্যই কবি এই ব্রহ্মপুত্র নদের কথা এখানে তুলে ধরেছেন নুরুল দিনের কথাও যেন সারা দেশে পাহাড়ি ঢলের মতো নেমে এসে সমস্ত ভাষায় কবির মনে হচ্ছে যে নুরুল দিনের কথাও সারা দেশে পাহাড়ি ঢল নেমে আসলে যেমন চারিদিক প্লাবিত হয়ে যায় ঠিক তেমনি করে নুরুল দিনের কথাও সারা দেশের মানুষ নুরুল দিনের কথাই জেগে ওঠে এবং আবারে আশায় যে নুরুল দিন একদিন আসিবে বাংলায় একবার নুরুল দিন কাল পূর্ণিমায় দেবে ডাক জাগো বাহে কণ্ঠে সবাই আমি তোমাদের একটা একটু এক্সপ্লেন করি যে এই স্মৃতিটা শুধুমাত্র আমাদের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের জন্যই কবি ব্যবহার করেন এখানে একটা স্মৃতিও আছে নুরুল দিন এগারোশো উননব্বই সনে আর ইংরেজি সতেরোশো তিরাশি সনে যে ডাক দিয়েছিলেন কৃষক বিদ্রোহের যে ডাক দিয়েছিলেন কৃষকদের অন্যায় অত্যাচারকে নির্মূল করার জন্য কৃষকদেরকে একত্রিত করেছিলেন ঠিক তখনও কিন্তু পূর্ণিমা ছিল হ্যাঁ এবং সবচেয়ে বড় কথা পাহাড়ি ঢলের মতো নুরুল দিনের ডাকে বাংলার সমস্ত কৃষক সমাজ এক হয়ে গিয়েছিল একতা বদ্ধ হয়ে তার আন্দোলন করেছিল এবং সেই কথাই এখানে উঠে এসেছে পাহাড়ি ঢলের মতো নেমে এসে সমস্ত ভাষায় নুরুল দিনের কথায় সবাই সারা দিয়েছিল তাই কবি এবারও আশা করছেন অভাগা মানুষ বাংলা যখনই দুর্দিনে পড়বে নুরুল দিনের চেতনাকে ধারণ করে এগিয়ে যাবে যেমন করে এখন পঁচিশে মার্চে কালো রাত্রিতে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে এই সময় কবি আশা করছেন অভাগা মানুষ জেগে উঠবে এবং নুরুল দিনের সংগ্রামকে সংগ্রামে প্রেরণা লাভ করে তারা একতাবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করবে এই শোষকদের বিরুদ্ধে এবং কবি বিশ্বাস করেন একদিন নুরুল দিনে বাংলায় আসবে কবির মতো বাঙালিও বিশ্বাস করেন যে নুরুল দিন একদিন বাংলায় আসবে এবং সে ডাক দিবে তার সেই রংপুরের আঞ্চলিক ভাষায় যাগ বাহে মানে জেগে উঠো বাঁকুড়া বা বাবারা আর বাহে রংপুর দিনাজপুর অঞ্চলের মানুষ বাহে বলতে বা বাবারা বা বাঁকুড়া এটা বোঝায় তাই তার আঞ্চলিক ভাষায় যদি আমরা বলি তাহলে নুরুল দিন তো ডাক দিবে এভাবেই যে যাগ বাহে তোমরা জেগে উঠো বাবারা কোনঠে সবাই কোনঠে মানে কোথায় তোমরা সবাই কোথায় আছো তোমরা কেন চেতনাহীন হয়ে পড়ে আছো তোমরা কেন সংগ্রাম সংগ্রামী হচ্ছ না তোমরা সাহস ধারণ করো তোমরা সাহসী হয়ে ওঠো দাঁড়িয়ে যাও অন্যায়ের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিরুদ্ধে তবেই তো তোমরা তোমাদের স্বাধীনতা বলো তোমাদের বিপ্লবকে বলো বা তোমাদের শোষণকে নির্মূল করতে পারবে সেই জন্য এই কবিতাটি লাস্টের যে কথাটা যা আগবাহে কণ্ঠে সবাই এটি আমাদের নুরুল দিনের একটি মাত্র কথাকে এখানে স্লোগান হিসাবে আমরা ব্যবহার করেছি কবিও এখানে একটিমাত্র কথাকে স্লোগান হিসাবে ব্যবহার করেছে এই স্লোগানের মধ্য দিয়ে যুগে যুগে কালে কালে বাঙালি সংগ্রাম করবে তার সংগ্রামী চেতনাকে ধারণ করবে যেহেতু নুরুল দিন আমাদের অবিভক্ত বাংলা হয়ে পাকিস্তান আমল হয়ে এই বাংলাদেশ এবং যত দিন বাঙালি থাকবে সমস্ত সংগ্রামের প্রাণপুরুষ এবং প্রতিবাদী এবং কালজয়ী প্রাণপুরুষ যার কিংবদন্ত তুল্য এই সংগ্রামকে ধারণ করেই বাঙালি এগিয়ে যাবে এবং এই প্রতিবাদের চেতনা বাঙালি থেকে কখনোই মুছে যাবে না সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তোমাদের আজকের এই পাঠে আমি আবারও বলেছি কবিতা অনেক বড় বিষয় খুব ব্যাপক করে বিস্তৃত করে পড়ানো সম্ভব নয় শুধুমাত্র আমি তোমাদের বিষয়বস্তুটি উপস্থাপন করেছি এবং বিষয়বস্তুর প্রয়োজনও যতটুকু দরকার ততটুকুই এখানে উপস্থাপন করেছি তোমরা বাসায় বসে যদি এটুকু অনুধাবন করো তবে তোমরা পরীক্ষায় ভালো করবে আজকে এ পর্যন্তই তোমরা সবাই ভালো থেকো সবাই সুস্থ থেকো ধন্যবাদ সবাইকে